আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণ চ্যাপ্টারে নতুন একটা টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে মরুজ উদ্ভিদের অভিযোজন এটা এই চ্যাপ্টারের অষ্টম এপিসোড তো আমরা আগে জানি যে প্রত্যেকটা ধরনের যে জল জীব বৈচিত্র্য আছে বা প্রত্যেকটা বাস্তু সংস্থানের জন্য যে উদ্ভিদ আছে প্রত্যেকে কিন্তু আলাদা নাম আছে যেমন এর আগের এপিসোডে আমরা যে পড়েছিলাম জলজ উদ্ভিদ তাদেরকে বলা হয় হাইড্রোফাইট আর এই যে মরুজ উদ্ভিদ আছে তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে জেরোফাইট তো আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে জেরোফাইটের অভিযোজন প্রক্রিয়া তো প্রত্যেকটা অভিযোজন প্রক্রিয়া তিনটা ক্যাটাগরিতে বিভক্ত প্রথমে হচ্ছে অঙ্গ সংস্থানিক অভিযোজন তারপর অন্তর্গঠনজনিত অভিযোজন এবং শেষে হচ্ছে শারীর বৃত্তীয় অভিযোজন তো প্রথমে আমরা শুরু করব অঙ্গ সংস্থানিক অভিযোজন অঙ্গ সংস্থানিক অভিযোজন অঙ্গ সংস্থানিক অভিযোজনের মধ্যে প্রথমেই যে পয়েন্টটা আছে সেটা হচ্ছে এইসব উদ্ভিদগুলো ছোট আকারের হয় ঝোপযুক্ত হয় এরা ছোট এবং ঝোপ যুক্ত হয় ঝোপ যুক্ত এরপর এদের মূল কেমন হবে এদের মূল অত্যন্ত সুগঠিত হয় মূল সুগঠিত উপরে ও গভীরে প্রলম্বিত তো এটা মানে কি এদের যে মূলটা থাকে মূলের কিছু অংশ হচ্ছে মাটির উপরের দিকে ভেসে থাকে এবং কিছু অংশ হচ্ছে অনেক গভীরে চলে যায় তো উপরের দিকে ভেসে থাকা মূলটার কাজ হচ্ছে যখন বৃষ্টি হয় ইনস্ট্যান্ট বৃষ্টির পানিকে সে শোষণ করে নিতে পারবে আর যে গভীরে চলে যায় যে মূলটা সেই মূলের কাজ হচ্ছে অনেক বেশি পানি স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও মাটির অনেক গভীর থেকে সে পানি শোষণ করে আনতে পারে উদ্ভিদের জন্য এরপরে তিন নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে কাণ্ড ও পাতা চ্যাপ্টা সবুজ ও রসালো হয় চ্যাপ্টা সবুজ ও রসালো হয় বলে এরা অনেক পানি স্টোর করে রাখতে পারে তাদের বডির মধ্যে এবং পানি স্বল্পতার দিনে সেই পানি ব্যবহার করে বেঁচে থাকতে পারে এবং চার নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে এদের পাতা রূপান্তরিত হয় পাতা রূপান্তরিত হয় কাটায় এবং এ কারণে যেহেতু পাতাগুলো সংকুচিত হয়ে যায় এবং কাটায় রূপান্তরিত হয়ে যায় পটরন্ধ্রীয় প্রসেদন ঘটে না বা প্রসেদন প্রক্রিয়া অনেক কম হয় এবং পানির অপচয় রোধ হয় তো এগুলো হচ্ছে অঙ্গ সংস্থানিক অভিযোজন এখন আমরা পড়ব হচ্ছে অন্তর্গঠনজনিত অভিযোজন অন্তর্গঠনজনিত অভিযোজন তো অন্তর্গঠনজনিত অভিযোজনের মধ্যে প্রথমেই যেটা দেখতে পাই এদের মূলের গঠনে এদের মূল কেমন অনেক সুগঠিত থাকবে মূল রোম উপস্থিত মূল রোম উপস্থিত এদের পাতা কেমন হবে পাতা হবে রসালো এবং পাতায় স্টোমাটা স্টোমাটা অনেক গভীরে থাকে অনেক গভীরে 
থাকে স্টোমাটা অনেক গভীরে থাকে বলে এদের কিন্তু সহজে প্রসেদন প্রক্রিয়া ঘটে না এবং খুব বেশি পরিমাণে পানি লস হবে না আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এদের কিউটিকলের আবরণ অনেক মোটা থাকে বা পুরো কিউটিকল থাকবে কিউটিকল কাণ্ড ও পাতায় কাণ্ড ও পাতায় মোমের আস্তরণ কাণ্ড পাতায় মোমের আস্তরণ থাকে সব কিছু এক্সট্রা প্রোটেকশন দেয় পানি সেভ করার জন্য এরপর হচ্ছে এদের পরিবহন টিস্যু সুগঠিত থাকে এদের পরিবহন টিস্যু সুগঠিত এবং এদের মেকানিক্যাল টিস্যু অনেক দৃঢ় থাকে এদের মেকানিক্যাল টিস্যু অত্যন্ত দৃঢ় তা আমরা জানি মেকানিক্যাল টিস্যুর কাজ হচ্ছে উদ্ভিদকে শক্ত করা বা স্ট্রং প্রোটেকশান দেওয়া এবং স্ট্রং রাখা তো মেকানিক্যাল টিস্যুগুলো উদ্ভিদকে স্ট্রং রাখতে সাহায্য করে পরিবহন টিস্যু হচ্ছে উদ্ভিদের মধ্যে পানি খনিজ লবণের পরিবহনটা নিয়ন্ত্রণ করে এবং খাদ্যের পরিবহনটা নিয়ন্ত্রণ করবে তো এখন আমরা অঙ্গ অঙ্গসংস্থানজনিত অভিযোজন দেখলাম অন্তর্গঠনজনিত অভিযোজন দেখলাম এবার দেবে হচ্ছে শারীর বৃত্তি অভিযোজন তো আমরা এখন দেখব হচ্ছে শারীর বৃত্তি অভিযোজন শারীর বৃত্তিও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনের মধ্যে এদের অভিস্রবণিক চাপ অনেক বেশি এদের অভিস্রবণিক চাপ বেশি অভিস্রবণিক চাপ অনেক বেশি থাকে বলে এটা খুব কম সময় বা খুব কম খুব কম এফোর্ট দিয়েই হচ্ছে এটা পানি শোষণ করে নিতে পারে কারণ যেহেতু আমরা জানি মরু অঞ্চলে পানির লেভেল অনেক নিচে থাকে বা অনেক কম থাকে তো এই কারণে এদের সুকরিত মূল দিয়ে খুব বেশি পরিমাণ অভিস্রবণিক চাপের কারণে এরা পানি শোষণ করতে সক্ষম এরপরে এদের প্রসেদন হার কম তাহলে এদের পানি লস হচ্ছে কম আর পানি শোষণের শক্তি অনেক বেশি প্রসেদন হার কম এরপর এরা বৃষ্টির সাথে সাথে পানি শোষণ করতে পারে বৃষ্টির সাথে সাথে পানি শোষণ করে নিতে পারে অর্থাৎ খুব কম সময়ের মধ্যে এরা পানি শোষণ করে নিয়ে স্টোর করে রাখতে পারে এরপরে এরা হচ্ছে বর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং খুব কম সময়ে জীবনচক্র সম্পন্ন করে বর্ষজীবী উদ্ভিদ কম সময়ে কম সময়ে জীবনচক্র সম্পন্ন করে জীবনচক্র সম্পন্ন করে এরপর এরা যে পরিবেশে থাকে সেখানে উত্তাপ অনেক বেশি তো হলে অতি উত্তাপ কম পানি কারণে এনজাইমের প্রভাব কম এনজাইমের ক্রিয়া কম হয় এবং বৃদ্ধি ধীর 
গতিতে হয় তাহলে এগুলি ছিল শারীরবৃত্তি অভিযোজন প্রক্রিয়া আমরা আরেকবার রিভিশন করি প্রথমে দেখলাম এদের অভিস্রবণিক চাপ অনেক বেশি প্রস্রেদন হার কম বৃষ্টির সাথে সাথে এরা পানি শোষণ করে নিতে পারে এরা বর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং খুব কম সময় জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে এবং শেষে দেখলাম এরা অতি উত্তাপ এবং কম পানির কারণে এদের মধ্যে যে এনজাইম থাকে সেগুলোর অ্যাক্টিভিটি কম কমে যায় তো এনজাইমের কাজ কম হয় দেখে এদের বৃদ্ধিটা অনেক ধীর গতিতে সম্পন্ন হয় তো আজকে আমাদের মরু উদ্ভিদের অভিযোজন সম্পর্কে এই ছিল আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিবৃতি দেখার জন্য